Napansin ko puro tayo happy-happy na mga nakarang episode. Kaya ngayon, magbubuis muna tayo ng buhay. Dahil schedule kami para sa dry dock. Pagkatapos ng birthday party ni Kapitan, nagkaroon na kami ng schedule pumasok. Pero bago yon, kailangan muna namin magpaswab test. At may doktor na umakyat sa barko namin para gawin to. Number... Number 13. Yeah, one three. Nakuha namin ng resulta kinabukasan, wala nag-positive at nakapasok na kami. Dito namin nabili ang mga pagkain at iba pang personal na kailangan namin. Dito to! Mahalaga to dahil medyo matindi ang susunod na puerto. Dry dock ang tawag sa mga repairs na ginagawa sa barko na hindi kayang gawin pag nasa dagat. Inaangat ito sa tubig para mapinturahan at maayos ang dapat ayusin. Nagtatagal to ng 15 to 30 days. Wala munang kasiyahan, focus po na sa trabaho o sa terminong barko. Bakbakan muna. Pagkapasok namin, dinisinfect nila agad ang barko. Dahil sa mga travel restrictions, di makakapunta mga bossing namin para mag-supervise kaya ina-update namin sila gamit ng video call araw-araw. Sumampan na agad ang surveyor para i-check ang mga safety equipment na dapat palitan. Wala nang intro-intro. Umpisa na agad ng trabaho.
Sige, kami rito. Apat na lumit. Okay na kami rito sa drawa. Okay, kung dalawa mo na dito, dito, palalabas yung dalawang barko. Okay, sige na. Ito ang gabi na nagtrabaho kami hanggang sumikat ang araw dahil inspection na kinabukasan. At hindi na sayang ang pagod namin. Halos planchado na lahat ng trabaho na makaalis kami sa karo. Pagkatapos ng formalities, nagpaalam na kami para sa isang bagong biyahe. Next stop, South Korea. Dryda kang isa sa pinaka nakakapagod na parte ng kontrata namin pero wala namang hindi nababawi sa pahinga. Dalawang araw lang ang biyahe papuntang South Korea. Bagong puerto na naman. <laughs> Bagong kabanata. <laughs> 